জীবনের সুস্থতার আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে পরিচালিত কার্ডিয়া নিউরো ইন্টেনসিভ ও নিউনেটাল কেয়ার ইউনিট ডায়ালিসিস ডে কেয়ার কেমোথেরাপি এছাড়াও যুগোপযোগী মডিউলার অপারেশন থিয়েটার ও জীবাণুমুক্তকরণে আধুনিক সিএসএসডি নির্ভুল রোগ নির্ণয়ে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবরেটরি মেডিসিন ও রেডিওলজি ইমেজিং বিভাগ বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্যসেবাকে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার স্ট্রোক ও নিউরো সেন্টার কিডনি ও ইউরোলজি সেন্টার ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার অর্থোপেডিক অর্থোস্কোপি ও জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সেন্টার আরও রয়েছে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্যসেবাকে विशेषज्ञ चिकित्सक চলুন আলোচনা শুরুতেই জেনে আসি কে আছেন আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মেডিসিন লিভার এবং গ্যাস্ট্রোলজি বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট বাংলাদেশ স্পেশালিস্ট হসপিটাল স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ তো শুরুতেই জানব একজন ব্যক্তির বুকে জ্বালা পোড়া কি কারণে হতে পারে বুক জ্বালা পোড়া বা গলা বুক জ্বালা পোড়া এটা আসলে বেশ কয়েকটা ডিজিজেরই উপসর্গ হয় তবে প্রধানত হয় হলো গ্যাস্ট্রোসিফেজাল রিফ্লাক্স ডিজিজ বা জিইআরডি এছাড়া কখনো কখনো এটা খুব অল্প সংখ্যক রোগের হয় যে এটা হার্টের রোগের কারণে হতে পারে এছাড়াও ইসোফেগাসের কিছু ডিজিজে এটা হতে পারে বিশেষ করে ইসোফেগাসের সংকোচন প্রসারণের সমস্যা বা মর্টিলিটির সমস্যা যদি থাকে তাহলে হতে পারে এছাড়া ইসোফেগাসের আরেকটা রোগ আছে সেটাও বিরল সেটা হলো ইউসোনোফিলিক ইসোফেজাইটিস সেখানেও গলা বুক জ্বালা পড়া হতে পারে কিন্তু প্রধানত এটা হয় হলো গ্যাস্ট্রোসিফিজাল রিফ্লাক্স ডিজিজ আচ্ছা তো এটি তো আক্রান্তে ঝুঁকিতে কারাই যে সারা দেশে এত ব্যক্তি বুকে জ্বালা পোড়ার জন্য তো জটিলতায় ভুগছেন আক্রান্তে ঝুঁকিতে কারা রয়েছে আক্রান্তে ঝুঁকিতে আসলে এটা বয়স্কদের বেশি হয় বাচ্চাদের এটা কম হয় দুই নম্বর হলো যে যাদের আসলে ওজন বেশি থাকে বা obesity থাকে বা স্থলকায় থাকে তাদেরও আসলে এই রোগের ঝুঁকিটা অনেকখানি বেশি আচ্ছা এছাড়াও এছাড়াও আরও কিছু ঝুঁকির কারণ আছে সেটা হলো যারা সিগারেট খায় নিয়মিত ধূমপান করে তাদের আসলে এই রোগের ঝুঁকি বেশি যারা নিয়মিত অ্যালকোহল বা মদ্যপান করে থাকে তাদের এই রোগের ঝুঁকি বেশি এছাড়াও আরও কিছু খাবারে এই রোগের ঝুঁকি বাড়ায় যেমন হলো আপনার চা বা কফি এবং ওই কার্বোনেটেড বেভারেজ জাতীয় খাবার যেগুলো আছে সেগুলো কোমল পানীয় এটাও আসলে এই রোগের ঝুঁকি বাড়ায় दीर्घस्थायी গলা বুক জ্বালা পোড়া থাকে তার বরঞ্চ মানসিক ঝুঁকিতে হতে পারে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা টেনশন অ্যাঙ্জাইটি থাকতে পারে স্যার আপনি বলছিলেন বুকে জ্বালা পোড়ার অন্যতম একটি কারণ যে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ তো এই ডিজিজটা আমরা বলতে কি বুঝি এটা কি ধরনের ব্যাধি এটা আসলে বলার আগে কি ধরনের ব্যাধি আমি একটু নরমালি বলি যে আমরা যে খাবার কিভাবে আসলে হজম করি আমরা যখন খাবার খাই এটা যখন আমাদের পাকস্থলীতে যায় আমরা জানি যে ওখানে পরিপাক রস বা ডাইজেস্টিভ জুস সিক্রেশন হয় এর মধ্যে স্টমাক থেকে মেনলি দুইটা অ্যানজাইম একটা অ্যানজাইম সিক্রেশন হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেশন হয় তো নর্মালি এই ম্যাকানিজম এরকম থাকে যে পেটের অ্যাসিডটা আসলে বুকে কখনো আসতে পারে না এখানে একটা ব্যারিয়ার কাজ করে তো কোনো কারণে যদি এই পেটের অ্যাসিডটা বুকে চলে আসে এবং এটা যদি কোনো উপসর্গ তৈরি করে অথবা এখানে যদি ক্ষত তৈরি করে বুকের মধ্যে ইসোফেগাসে তখন এটা আসলে এটাকেই গ্যাস্ট্রোসোফেজার রিফ্লাক্স ডিজিজ বা জিইআরডি 
তো এটিতে আক্রান্তের ঝুঁকিতে বাংলাদেশে কি পরিমাণ মানুষ রয়েছে এটির প্রাদুর্ভাব কেমন সাম্প্রতিককালে আমাদের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত বাংলাদেশের তিনটি গ্রামে এর মধ্যে দুটি গ্রাম হলো ঢাকা জেলার একটি হলো মুন্সিগঞ্জ জেলা তিনটি গ্রামের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে অ্যাডাল্ট জনগোষ্ঠীর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মধ্যে শতকরা পঁচিশ জন আসলে গলা বুক জ্বালা পোড়ার সমস্যা করবে এই প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিস বলি গলা বুক জ্বালা পোড়া হয়ে গেলেই যে তার আসলে গ্যাস্ট্রোসেফার রিফ্লেক্স ডিজিজ বা রোগ হয়ে গেল তা না এটা একটা উপসর্গ আর রোগ হতে হলে এটার একটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে যেটা ঘন ঘন হতে হবে বুক গলা বুক জ্বালা পোড়াটা সেটা হলো যদি সপ্তাহে দুইবার কারো গলা বুক জ্বালা পোড়া হয় এবং তার জীবনযাত্রার মানকে ব্যাহত করে তখনই আসলে এটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রোসেফিজাল রিফ্লাক্স ডিজিজ তো কখন একজন ব্যক্তি বুঝবেন যে তিনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি এবং সেই সাথে আরেকটি বিষয় চলে আসে যে আমাদের বাংলাদেশের সকল মানুষের মাঝে একটি প্রবণতা রয়েছে বুকে জ্বালা পোড়া হলেই যে কোনো একটি ফার্মাসিতে গিয়ে ওষুধ কিনে সেটিকে খেয়ে ফেলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই ওষুধটি কন্টিনিউ করেন কতটুকু খাওয়া জরুরি কতটুকু ডোজে খাওয়া জরুরি কখন খাওয়া জরুরি একদমই যাচাই বাছাই না করে বুক জ্বালা পোড়াটা আমাদের সবারই অভিজ্ঞতা আছে আমরা এটা জানি যে এটা অনিয়মিত হয় নিয়মিত বেশিরভাগ লোকেরই হয় না যদি অনিয়মিত হয় তাহলে যেটা হয় তো এটার জন্য ওভার দ্য কাউন্টার যে সমস্ত ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়াই পাওয়া যায় আমাদের দেশে এগুলো খাওয়া যেতে পারে যেমন অ্যান্টাসিড অ্যালজিনেট সিরাপ ট্যাবলেট এগুলো পাওয়া যায় তো এগুলো খেলে সাথে সাথে এটা তাৎক্ষণিক উপশম হয় এছাড়াও কারো যদি নিয়মিত এটা হয় এবং তার জীবনযাত্রার মানকে কাজকর্মতে ব্যাহত করে তাহলে বিভিন্ন ধরনের ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ পাওয়া যায় সেগুলো সেবন করতে পারে বাট লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য এটা চার থেকে আট সপ্তাহ সর্বোচ্চ আট সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করা যেতে পারে এতে যদি কারো উপসর্গ চলে যায় সাথে আমি আরেকটা জিনিস বলে রাখি সেটা হলো জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন জীবনযাত্রার পরিবর্তন আর খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে এরপরে আট সপ্তাহের ওষুধ খাওয়ার পরেও যদি কারো যদি কারো এটা না যায় তাহলে আসলে তার সঙ্গে ডাক্তারের সাথে সরপন্ন হতে হবে এ প্রসঙ্গে আরেকটা বলি যে আরও কিছু উপসর্গ হতে পারে গ্যাস্ট্রোসেফের রিফ্লাক্স ডিজিজের আরও কিছু উপসর্গ আছে হার্ট বান হলো তার একটা কমন উপসর্গ সবচেয়ে পরিচিত উপসর্গ এছাড়াও অনেকে রিফ্লাক্স হয় রিফ্লাক্স মানে অ্যাসিড রিফ্লাক্স মুখে টক বা চোকা পানি আসে এছাড়াও তার দীর্ঘস্থায়ী কাশি হতে পারে গলা ফ্যাস ফ্যাসে হয়ে যেতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার মতো উপসর্গ হতে পারে আরেকটা উপসর্গ হলো বুকে ব্যথা হওয়া তো কাজেই এই সমস্ত উপসর্গ যদি কারো থাকে দীর্ঘদিন ধরে অন্য কোনো কারণ না পাওয়া যায় তাদের কিন্তু আসলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া জরুরি কিন্তু তার আগে একটি বিষয় স্যার আমি বলতে চাই যে এই যে বলছেন বুকে প্রচণ্ড ব্যথা বা বুকে জ্বালা পোড়া হৃদরোগের সাথে তো এটির একটা সম্পৃক্ততা রয়েছে হৃদরোগের ঝুঁকি কতটুকু এ ক্ষেত্রে আমি জিনিসটা উল্টাভাবে বলি যে গ্যাস্ট্রোসেফিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বা হার্ট বান থেকে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় না বরঞ্চ হৃদরোগ যাদের আছে তাদের একটা উপসর্গ হলো বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা হয় বুকে জ্বালা পোড়া কোনো বয়স্ক লোকের যদি হঠাৎ করে বুক জ্বালা পোড়া বুকে ব্যথা হয় যদি যাদের নাকি আলাদা ওই হৃদরোগের ঝুঁকি আছে যেমন যাদের যদি ব্লাড প্রেশার যদি থাকে ডায়াবেটিস যদি থাকে আগে থেকে যদি হার্টের রোগ জানা থাকে তাদের যদি বুকে ব্যথা অথবা বুক জ্বালা পোড়া হয় অ্যান্টাসিড টেলজিনেট এই ধরনের সিরাপ না খেয়ে বা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ না খেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আসলে ডাক্তারের खाची दीर्घदे তো এবং মাঝে মাঝে প্রবলেম করে ভালো থাকেন ভালো থাকেন না দীর্ঘদিন ওষুধ খেলেও সেটা আসলে কতটা যৌক্তিক এটা নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত কারণ এই সমস্ত পৃথিবীর কোনো ওষুধই আসলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত না আপনি জানেন একদমই তো ঠিক আপনাদের কাছে যাওয়ার পরে আপনারা শনাক্তকরণ করেন কি করে যে এটি আসলে কি ধরনের ব্যাধি যাদের আসলে ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে যায় তাদের আসলে তেমন কোনো টেস্ট লাগে না আচ্ছা এটা শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের টেস্ট আছে 
বিশেষ করে আরেকটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে এই রোগের কিছু জটিলতা হয় তো এই জটিলতা হয় এবং এই জটিলতাগুলি হলো যেমন দীর্ঘদিন যদি গ্যাস্ট্রোসিফিসিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ থাকে তাহলে আমাদের খাদ্য নালী বা ইসোফেগাসের নিচের অংশ চিকন হয়ে যায় আচ্ছা তো চিকন হয়ে গেলে তখন খাবার গিলতে অসুবিধা হয় বা খাবার আটকে যায় আচ্ছা এছাড়া এটার থেকে যেটা হয় অনেক সময় এখান থেকে আলসার হয় আলসার থেকে রক্তক্ষরণ হয় রক্তশূন্যতা হতে পারে এবং রক্ত বমি এবং পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া এই সমস্ত উপসর্গ থাকতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপ যেটা হয় সেটা হলো দীর্ঘদিন যদি গ্যাস্ট্রোসিফিসিয়াল রিফ্লাক্স থাকে তাহলে এদেরকে ব্যারেস ইসোফেগাস নামে আরেকটা পরিবর্তন হয় এখানে খাদ্য নালীর মধ্যে টিস্যুর পরিবর্তন হয়ে যায় লাইনিং এপিথেলিয়ামের তো ব্যারেস থেকে কিন্তু পরবর্তীকালে এখান থেকে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ে তো কাজেই যারা আসলে দীর্ঘদিন ধরে গলা বুক চালা পোড়ায় ওষুধ খান বছরের পর বছর তাদের এই সমস্ত যে বিশেষ করে ব্যারেস ইসোফেগাস আছে কি না এটা চেক করা দেখা দরকার এদের ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার তা আমরা যেটা করি যদি কারো এরকম জটিলতা থাকে বিশেষ করে ডিসফেজিয়া যদি থাকে তাহলে তখন আমরা তাদেরকে আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি করি রক্তশূন্যতা যদি থাকে তাদেরকে পরীক্ষা নিয়ে করি এগুলো আমরা বলি হলো যে অ্যালার্ম সিমটম যখন ঝুঁকির কারণ যে এই সমস্ত রোগগুলি যখন থাকে তখন টেস্ট করতে হবে তার মধ্যে একটা বললাম যদি খাবার গলায় আটকে যায় যদি ওজন কমে যায় দুই নম্বর হলো যদি রক্তশূন্যতা থাকে রক্ত বমি যদি থাকে তো তাদেরকে এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খাচ্ছেন তাদেরকে আসলে এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় তাদেরকে পরীক্ষা করানোটা অত্যন্ত জরুরি দরকার তো কি পরীক্ষা করতে হয় প্রথমে আসলে এটা একটা কমন টেস্ট হলো যে আমরা এন্ডোস্কোপি করি এন্ডোস্কোপি করে ভিতরটা দেখা যায় এছাড়াও অনেক সময় এটা পিএইচ মাপা যায় গলার মধ্যে কতটুকু বুকের মধ্যে কতটুকু অ্যাসিড উঠে আসে এবং এটার সাথে তার উপসর্গের সম্পর্ক কতটুকু এটা পিএস মেট্রি বলে তো এটা পিএস মেট্রি মাপা যায় তো এটা এছাড়াও ইম্পেডেন্স আছে আরেকটা টেস্ট সেটাও কি ধরনের খাবার বুকে উঠে আসে এটা মাপা যায় এবং অনেক সময় খাদ্য নালীর সংকোচন প্রসারণের কোনো সমস্যা আছে কি না ইসুফেজাল ম্যানোমেট্রি বলে তো এই টেস্টও লাগতে পারে তো সাধারণভাবে প্রথম ধাপের পরীক্ষাটা হলো যে এন্ডোস্কোপি করে ভিতরটা দেখা খুব পরিচিত একটি টেস্ট পরীক্ষার নাম কিন্তু এন্ডোস্কোপি বিষয়টি সামনে এলে কিংবা আপনারা যখন অ্যাডভাইস দিয়ে থাকেন তখন সকলের মাঝে একটু ভীতি কাজ করে যে এন্ডোস্কোপি ভিতরে এটি নল ঠুকানো হবে নিশ্চয়ই এটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক কোনো প্রসিডিওর স্যার এটি ভেবে অনেকে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই পরীক্ষাটিতে যেতে চাচ্ছেন না বা যেতে চান না পরবর্তীতে দেখা যায় আপনি যে জটিলতার কথা বললেন বড় ধরনের কোনো জটিলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন তো আপনার এই ক্ষেত্রে পরামর্শ কি থাকবে এন্ডোস্কোপি কি আসলেই কোনো কষ্টদায়ক প্রসিডিওর তো প্রথম কথা হলো যে এন্ডোস্কোপি কোনো রোগী করার আগে আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় যে রোগীটার আসলে এন্ডোস্কোপিটা দরকার কি দরকার না এবং এটা করে কতটুকু তার বেনিফিট হবে আর সেকেন্ড হলো যখন করা হয় তো এটা আসলে বিভিন্নভাবে করা যায় তার মধ্যে একটা হলো যে সিরেশন সারা এবং সিরেশন দিয়ে আচ্ছা ঘুম পাড়ে তো সিরেশন দিয়ে করলে কিন্তু এটা আসলে কোনো কষ্ট পেয়ে পাওয়া যায় কোনো পা থাকে না এবং পেশেন্টের মনেও থাকে না যে করে তারও মনে থাকে না তো অনেক জায়গায় এটা সিরেশন দিয়ে করা হয় কিন্তু অনেক জায়গাতেই আসলে এটা সিরেশন সারা করা হয় বলে অনেকের এটা নিয়ে আসলে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকে এই কারণে এই ভিত্তিটা সরাই যে এন্ডোস্কোপি কিন্তু যদি সিরেশন দিয়ে প্রপার ওয়েতে করা হয় তাহলে এটা করতে আসলে অবশ্যই প্রয়োজন একজন দক্ষ চিকিৎসক দক্ষ চিকিৎসক এটা করতে আসলে পাঁচ থেকে দশ মিনিটে সাধারণত লাগে না অ্যাভারেজ টাইম লাগে পাঁচ থেকে দশ মিনিট এবং এই পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে পেশেন্টকে ঘুম পারে এটা আমরা বলি কনসার্স সিরিয়েশন আপনি জানেন পেশেন্ট পুরোপুরি ঘুমাবে না কিন্তু কি কষ্ট মানে প্রসিডিউর হচ্ছে সে কোনো কিছু টেরও পাবে না এবং পরীক্ষার পরে তার মনেও থাকবে না এটা সম্ভব এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানব তবে সময় হয়েছে একটু চট্টু বিরতি নেবার প্রিয় দর্শক বেলেদেশ স্পেশালিস্ট হসপিটাল আপনার ডাক্তার অনুষ্ঠান থেকে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সাথেই থাকুন তোমার রাজা সামলাও বন্ধু আরেকটু খাবে খেলে কিন্তু বলতে হবে এখন কি আমাকে শিখিয়ে দাও কেউ আছে মিলি দেখো কি এনেছি
ভেবেছিলাম একসাথেই খাবো তুমি তো খেতে পারবে না তোমার হয়ে আমি সব খেয়ে নেব এমন হাসি মুখে ঘরে ফেরুক সবাই নির্ভরতা আস্থা ও যত্নের প্রত্যয় নিয়ে সব সময় খোলা আছে আমাদের দরজা বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্য সেবাকেও প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল আপনার ডাক্তার অনুষ্ঠানে বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে এন্ডোস্কোপিক প্রসিডিউরটা কতটুকু যন্ত্রণাদায়ক আপনি বলছিলেন ঝুঁকির একদমই কোনো সুযোগ নেই এক্ষেত্রে ব্যথা না পাওয়ার সংখ্যা বা সম্ভাবনা অনেক বেশি এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে সাধারণত আপনারা কোন কোন ব্যাধির সুনির্দিষ্টকরণ করেন গ্যাস্ট্রোসোফিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের ক্ষেত্রে দুইটা এটা দুইটা ধরন আছে আপনি জানেন আচ্ছা এটা যেটা হয় যে ইসোফেগাস বা খাদ্য নালীর মধ্যে ক্ষত হয় ক্ষতটা প্রত্যেক তিনজন রোগীর মধ্যে একজনের পাওয়া যায় তো তখন যদি ক্ষত পাওয়া যায় তাহলে এটা শিওর যে এটা গ্যাস্ট্রোসোফিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ এটা হলো একটা জিনিস তো কাজে এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে গ্যাস্ট্রোসোফিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজটা ডায়াগনোসিস করা যায় যদি ক্ষত পাওয়া যায় তাহলে এটা শিওর পাওয়া যায় যে এটা গ্যাস্ট্রোসোফিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ এটা হলো একটা আর সেকেন্ড দিক হলো যে এটা থেকে যে সমস্ত জটিলতার কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে একটা কমন জটিলতা হলো যে এখান থেকে ব্যারেস ইসোফেগাস হতে পারে যেটা অ্যাকচুয়ালি প্রি ম্যালিগন্যান্ট অর্থাৎ ক্যান্সারের পূর্ব অবস্থা এটা শনাক্ত করা যায় এবং যদি ক্যান্সার থাকে সেক্ষেত্রে ক্যান্সারটাও শনাক্ত করা যায় আর আরেকটা থেকে কি বায়োপসি করার যে বায়োপসি করার বায়োপসি নেই করে এটা দেখা যায় আর এছাড়াও যদি এখানে থেকে আলসার হতে পারে ওখান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে ক্যান্সার থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে যদি কোনো উপরে রক্তশূন্যতা থাকে তার রক্তশূন্যতা রক্তক্ষরণের কারণটাও এখান থেকে নির্ণয় করা যেতে পারে তো পেপটিক আলসার হলে কি ধরনের উপসর্গ প্রকাশ পেতে পারে না পেপটিক আলসার আর গ্যাস্ট্রোসোফিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ দুটো আসলে डिफरेंट ডিজিজ নিশ্চয়ই দুটো डिफरेंट ডিজিজ গ্যাস্ট্রোসোফিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বা বুক জ্বালা পোড়া যেটা হয় আমাদের নরমাল অ্যাসিডটাই যখন নাকি বুকের মধ্যে চলে আসে যেটা আসার কথা না সেটা যখন উপসর্গ করে অথবা টিস্যু ড্যামেজ করে তখন বা অথবা ক্ষত করে তখন আমরা বলি গ্যাস্ট্রোসোফিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ আচ্ছা আচ্ছা আর ইয়ার ক্ষেত্রে পেপটিক আলসার ডিজিজের ক্ষেত্রে হলো যে অ্যাসিড পেপসিন ডাইজেশন আপনারা জানেন যে অ্যাসিড এবং পেপসিন দুইটা যেটা স্টমাক থেকে নিঃসৃত হয় বা সিক্রেশন হয় এটার যদি কোনো কারণে স্টমাক ডিডমের মধ্যে আলসার করে তখন এটাকে আমরা বলে থাকি পেপটিক আলসার ডিজিজ আচ্ছা তো পেপটিক আলসার ডিজিজের উপসর্গ গলা বুক জ্বালা পোড়া না পেপটিক আলসার ডিজিজের উপসর্গ প্রধানত তিনটি চারটি বলতে পারেন সেটা হলো যে পেটের উপরি ভাগে অর্থাৎ জিফি স্টেনাম থেকে আমার নাভি পর্যন্ত এই পেটের উপরি ভাগে বুকে না এই এই জায়গার মধ্যে ব্যথা অথবা জ্বালা পোড়া আবারও বলি এটা কিন্তু বুকে জ্বালা পোড়া না পেটের উপরি ভাগে জ্বালা পোড়া অথবা ব্যথা হওয়া এক দুই নম্বর হলো যে অল্প খেলেই পেট ভর ভরে যাওয়া অর্থাৎ নর্মাল পরিমাণ খাবার যেটা আগে খেত সেটা আসলে শেষ করতে না পারা আর তিন নম্বর হলো অল্প খেলেই পেটটা ফোলা ফোলা বা ভরা ভরা লাগে তো মেনলি হলো এই চারটাই হলো পেপটিক আলসার ডিজিজের উপসর্গ কারো যদি গলা বুক জ্বালা পোড়া থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে তার সম্ভবত এমনও হতে পারে হ্যাঁ আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটু বলি যে এমনও হতে পারে একজনের গলা বুক জ্বালা পোড়াও আছে পেট জ্বালা পোড়াও আছে অল্প খেলে পেট ভরে যায় হ্যাঁ পেট অল্প খেলেই পেট ফুলে থাকে ফেঁপে থাকে ভরা লাগে ভারী লাগে খাবার হজম হতে চায় না হ্যাঁ তার যেটা আমরা ডাক্তারি ভাষায় বলে থাকি পুষ্পেন্ডিয়াল অ্যাবডোমিনাল ডিস্ট্রেস পুষ্পেন্ডিয়াল অ্যাবডোমিনাল ডিস্ট্রেস তো অথবা পুষ্পেন্ডিয়াল ডিসকমফোর্ট তো দুইটা থাকতে পারে তার মানে হলো ওই পেশেন্টের ওই লোকের গ্যাস্ট্রোসোফিজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজও আছে প্লাস হলো পেপটিক আলসার আছে মানে একজনের দুইটাই দুইটাই থাকতে পারে উপস্থিত থাকলে একজন ব্যক্তি দুটো ব্যাধি হতে পারে হ্যাঁ তার মানে পেপটিক আলসারের অন্যতম উপসর্গ অবশ্যই বুকে কখনো জ্বালা পোড়ে না তলপেট উপরে পেটে উপর দিকে উপর অংশে জ্বালা পোড়া করতে পারে বা বুকে জ্বালা পোড়া মেইনলি গ্যাস্ট্রোসোফিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের উপসর্গ তো একজন ব্যক্তি যদি এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে শনাক্তকরণ হয়ে যায় যে তার গ্যাস্ট্রোসোফিজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ সেক্ষেত্রে চিকিৎসার অপশন কি আর কিছুটা হলো জীবন যাত্রা পরিবর্তন দুই নম্বর হলো খাবারের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এছাড়াও আছে যে যদি মৃদু উপসর্গ হয় যে অকেশনালি হয় যেদিন ডিসপুট খায় বা অন্য কোনো খাবার খায় অকেশনালি মাসে একদিন দুই দিন বা কয়েক মাসে একবার উপসর্গ হয় তো এটা যদি ট্রাভেল সাম হয় তাহলে ইনস্ট্যান্ট বা তাৎক্ষণিকভাবে যে সমস্ত ওষুধগুলি এগুলোকে রিলিভ করতে পারে বাজারে যেগুলো পাওয়া যায় যেটা আমরা আগেও আলোচনা করলাম সেটা হলো অ্যান্টাসিড অ্যালজিনেট এসব টেবলেট বা সিরাপ এগুলো খেয়ে দেখতে পারে যদি এটা নিয়মিত হয় নিয়মিত যদি হয় অর্থাৎ সপ্তাহে একবার বা দুইবার অথবা দুইবারের বেশি যদি জীবনযাত্রা মানকে প্রভাবিত করে এবং তার যদি অ্যালার্ম
যে বিভিন্ন ধরনের প্রোটন পাম্প ইনহিবিটরে ওমি প্রাজল ইসমি প্রাজল ডেমি প্রাজল এটা নিয়মিত 4 থেকে 8 সপ্তাহ সর্বোচ্চ 4 সপ্তাহ সেবন করে দেখতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আর সেবন করার পরে যদি তার কোনো ইয়া উন্নতি না হয় তাহলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মধ্যে কিছু কিছু খাবারকে এভয়েড করতে হবে বিশেষ করে চা কফি চকলেট অ্যালকোহল এগুলো আসলে খাওয়া যাবে না আর সেকেন্ড হলো অথবা যতটুকু সম্ভব কম খেতে হবে ফ্যাটি ফুড এছাড়াও কিছু কার্বোনেটেড ওকেশনালি খেতে পারে কিন্তু সব সময়ের জন্য নয় কার্বোনেটেড ড্রিংকস যেগুলো আছে কোমল পানীয় যেগুলো আছে সেগুলো বাড়ায় সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে স্মোকিং বা ধূমপান এটা আসলে করা যাবে না এই রোগের ঝুঁকির অন্যতম কারণ হলো ধূমপান বা সিগারেট খাওয়া তো এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আর জীবনযাত্রার মানের মধ্যে যেটা হয় যদি কারো যদি ইয়ে থাকে ওজন বেশি থাকে ওভারওয়েট যদি থাকে বা স্থূলতা যদি থাকে অবেসিটি যদি থাকে তাহলে ওজন কমাতে হবে তো ওজন কমানোর দুইটাই উপায় একটা হলো যে নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন বা ডায়েটিং করা তো ওজন কমাতে হবে এছাড়াও আরেকটা বিষয় সেটা হলো যে আমরা খাবারের পর পরই যত পানি না খাই তো খাবারের পরে অ্যাটলিস্ট এক ঘন্টা পরে পানিটা খেতে হবে এবং রাতের খাবারটা বেটার যে সন্ধ্যার পর পরই খেয়ে নেওয়া গ্যাস্ট্রিসিফের রিফ্লাক্স ডিজিজ বা বুক জ্বালা পড়ার একটা অন্যতম মেন কারণটাই হলো যে পেটের এসিডটা বুকে চলে আসে এবং এখানে একটা ম্যাকানিজম থাকে যে ম্যাকানিজমের কারণে পেটের এসিডটা বুকে আসতে পারে না তো এই ম্যাকানিজমের এখানে কিছু একটা বাল্ব ম্যাকানিজম আছে তো এটা ছাড়াও আর একটা গ্র্যাভিটি একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ করে তো গ্র্যাভিটির কারণে পেটের এসিডটা উল্টা দিকে উঠে আসে না তো এখন আমরা খাবারের পর পরই আমাদের এসিড সিক্রেশন সবচাইতে বেশি হয় তো ওই সময় যদি আমরা শুয়ে পড়ি তখন এই গ্র্যাভিটির ফোর্সটা আর থাকে না কাজ করে না তখন খুব সহজেই পেটের খাবারটা বুকে চলে আসে যে কারণে আমাদেরকে আসলে ওই খাবার দাবারটা এটা হেলদি প্র্যাকটিস সবারই করা উচিত সেটা হলো যে ঘুমাতে যাওয়ার তিন থেকে চার ঘন্টা আগে রাতের খাবারটা খাওয়া স্যার আমরা আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে আছি চলে যাবার আগে দর্শকদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে বলবেন যে যারা আক্রান্তের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং যারা প্রতিনিয়ত এই রোগটি সাফার করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কি থাকবে গ্যাস্ট্রো ইসোফিসিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বা বুক জ্বালা পোড়া থাকলে এটা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এটা একটা খুব কমন একটা প্রবলেম দেখতে হবে যে আমার গলা বুক জ্বালা পোড়া হলে এটা কত ঘন ঘন হয় যদি খুব ঘন ঘন না হয় তাহলে এটার জন্য ওষুধ সেবন করারও দরকার নেই কি কারণে হয় সেই জিনিসগুলি যদি আমরা লক্ষ্য রাখি সেটা হয় হলো যদি আমার ওজন বেশি থাকে আমি যদি হেভি মিল বা ফ্যাটি ফুড যদি খাই খুব বেশি যদি চা কফি চকলেট অ্যালকোহল এগুলো নেই তো তখন এই যে রোগটা বেশি হয় তো এই সমস্ত ঝুঁকির কারণগুলি যদি আমরা পরিহার করতে পারি অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এমনিই ভালো থাকতে পারি এগুলো অ্যাভয়েড করার পরেও যদি আমার উপসর্গটা না যায় তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে আমার কোনো যেগুলো আমরা বললাম যে অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা যেমন গলায় খাবার আটকে যাওয়া তারপরে আমার রক্ত শূন্যতা হওয়া রক্ত বমি হওয়া পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া এগুলো যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা পিপিআই যে সমস্ত ওভার দ্য কাউন্টার পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের অমি প্রজল রেবি প্রজল এগুলো চার থেকে আট সপ্তাহ খেয়ে দেখতে পারি এতেও যদি না কমে তাহলে আসলে আমাদেরকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত আরেকটা মেসেজ আমি বলি রাইট নিশ্চয়ই আরেকটা মেসেজ আমি বলি যে এটা বয়স্ক লোকদের জন্য যাদের নাকি বেশি বয়স যাদের নাকি প্রেশার আছে যাদের ডায়াবেটিস আছে আগে থেকে হার্টের রোগ জ্বালা জানা আছে তো এদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে হঠাৎ করে যদি বুকে জ্বালা পোড়া বুকে ব্যথা হয় তাহলে কিন্তু এটা শুধুমাত্র এই অ্যান্টাসিড অ্যালজিনেট অথবা অন্য যে সমস্ত ওভার দ্য কাউন্টার ফার্মেসিতে গেলে যে সমস্ত ওষুধগুলি আমরা পাই সেগুলো না খেয়ে নিজে নিজে চিকিৎসা না করে আমরা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করি যে এটা কারণ এটা হার্টের রোগ থেকে হতে পারে যেটা অনেক সিরিয়াস রোগ স্যার আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের মাধ্যমে দর্শকদের উপকৃত করবার জন্য আপনি ভালো থাকবেন আপনি ভালো থাকবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শকদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আমাদের আলোচনার মাধ্যমে আমরা এতটুকুই বুঝলাম পরিমিত খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের মাধ্যমে আমরা সহজেই বুকে জ্বালা পোড়াকে প্রতিরোধ করতে পারি এতক্ষণ সাথে থেকে আমাদের আয়োজন দেখার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো আলোচনায় ততদিন পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চ্যানেল আয়ের সাথেই থাকুন
ভালোবাসা থেকে শুরু হয় জীবন পৃথিবী দেখে সম্পর্কের রূপ শ্রদ্ধায় সম্মানে আকাঙ্ক্ষায় স্নেহ আদরে এগিয়ে চলে জীবন সেই এগিয়ে চলা জীবনের সুস্থতার আকাঙ্ক্ষায় একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুপ্রশিক্ষিত ডাক্তার নার্স ও দক্ষ হাসপাতাল কর্মীর সমন্বয়ে দুশো ষাট বেড নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যেখানে সর্বদা প্রস্তুত হাসপাতালটির জরুরি বিভাগ এছাড়াও রয়েছে সকল ধরনের তথ্যের জন্য ২৪ ঘন্টা পেশেন্ট কল সেন্টার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্যসেবাকেও